ஐசக் நியூட்டன் காலேஜ் ஆஃப் ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ் பாப்பா கோவில் நாகப்பட்டினம் எதிலும் சிறப்பிடம் கல்வியில் முதலிடம் Computer Science Hi viewers I am Prakash assistant professor and the head department of computer science Sir Isaac Newton College of Arts and Science Papa Koil Namakatnam Today we are going to see the topic of corona virus outbreak how to keep your cell phones smartphones laptops computers mouse clean People have understandability become fearful regarding hygiene and the cleanliness after the spread of corona virus or common adavadhu iniki corona virus vandirukku adanal ulagam fulla nammalukku baadhippu adhigama irukke inda baadhippu la namba veetta vande paadhigaapnu veetta uttu velila irukkadhu safe stay safe stay home abdingiranga but veetta mattum namba daily vande clean pandradengiradhu ellarkum common ah therinja vishayam na iniki solla pora vishayam நம்ம டெய்லி யூஸ் பண்ணக்கூடிய நம்ம கையில் இருபத்தி நாலு மணி நேரமும் இருக்கக்கூடிய நம்மளோட ஸ்மார்ட் ஃபோன்ஸ் கம்ப்யூட்டர்ஸ் இதை கிளீன் பண்ணாலும் நம்மளோட வைரஸ் தாக்குதல் வந்து அடுத்தவங்களுக்கு பரவாமல் இருக்கிறதுக்கு நம்ம பார்த்துக்க முடியும் ஸோ ஜென்ரலாக வீட்டில் ஃப்ளோரு நம்ம வாசல் எல்லாத்தையும் கிளீன் பண்ணுறோம் பட்டு நம்மளோட ஸ்மார்ட் ஃபோனை கம்ப்யூட்டர்ஸை எல்லாரும் கிளீன் பண்ணுறோமா அப்படிங்கிறத எல்லாருக்கும் கிளீன் பண்ணணுங்கிறது தெரியும் ஆனால் நம்ம கிளீன் பண்ணுங்கிறது அவ்வளோவா இன்ட்ரெஸ்ட் எடுத்து பண்ணுறது இல்லை but it is very important to clean our smartphones and computers to avoid the corona virus uh, in the house yena namba pasanga nammoda brothers and sisters nammoda cell phone namba vechittu ponadukapra eduthu vechi velayadranga use pandranga nammoda computers use pandranga so namba computers a touch pandrappa namba fingers la ulla micro illa virus ellachu inda totru varadhukku undana vaippu adhigama irukku adanalae இந்த டிஸ்இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் கிளீனை நம்ம பண்ணால் இந்த தொற்று வராமல் இருக்கிறதுக்கு நம்மளால் அதிகமான வாய்ப்பு கம்மியாக இருக்குது அப்படிங்கிறத நான் தெரிஞ்சுக்கிறேன் ஜென்ரல் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் ஃபார் கம்ப்யூட்டர் கிளீன் ஸ்மார்ட் ஃபோன்ஸ் லேப்டாப்ஸ் இதெல்லாம் எல்லாருக்குமே தெரியும் இருந்தாலும் இந்த ஜென்ரல் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸை நான் சொல்கிறேன் ஜென்ரல் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு நம்மளோட ஸ்மார்ட் ஃபோன்ஸு கிளீன் பண்ணணும் அப்படின்னா நம்மளோட ஸ்மார்ட் ஃபோன்ஸை வந்து ஸ்விட்ச் ஆஃப் பண்ணணும் ஸ்விட்ச் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு நம்ம மொபைல் மேலே உள்ள கவர்ஸு மொபைலோட பேக் கவரு மொபைலோட பேட்ரி சிம் எந்தெந்த பார்ட்ஸ் எல்லாம் தனித்தனியாக பிரிக்க முடியுமோ அதெல்லாம் தனித்தனியாக பிரித்து வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் சாஃப்ட் கிளாத் ஒன்று எடுத்துக்கணும் அந்த சாஃப்ட் கிளாத்தில் வந்து அதுக்கப்புறம் ரப்பிங் ஆல்கஹால் அப்படின்னு விற்கிது இல்லை கிளீனிங் சொல்யூஷன்ஸ் அப்படிங்கிறது விற்கிது இந்த கிளீனிங் சொல்யூஷன் ரப்பிங் ஆல்கஹாலை வச்சு நல்லா நம்மளோட ஸ்மார்ட் ஃபோன்ஸ் நம்ம ஸ்மார்ட் ஃபோனோட கவர் ஸ்க்ரீனு எல்லாத்தையும் தொடச்சிட்டு கொஞ்சம் நேரம் காய வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் அசம்பிள் பண்ணி சிம்மை போட்டு ஆன் பண்ணால் நம்ம ஃபோன் ஒரு நைன்டி நைன் பர்சன்டேஜ் டிஸ்இன்ஃபெக்ஷன் அதாவது சானிடைஸ்டாக ஆக மாறிடும் அதே மாதிரி நம்ம வீட்டில் இருக்கக்கூடிய லேப்டாப்ஸ் கம்ப்யூட்டர்ஸ் இது எல்லாத்தையுமே சாஃப்ட் கிளாத்தை வச்சு க்ளீனிங் சொல்யூஷன்ஸை வச்சு நம்ம க்ளீன் பண்ணால் நம்மளோட கம்ப்யூட்டர்ஸ் நம்மளோட லேப்டாப்ஸ் இதில் உள்ள இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் எல்லாம் க்ளீன் ஆகி இன்ஃபெக்ஷன் ஸ்ப்ரெட் ஆகிறதுக்கு உண்டான வாய்ப்பு அப்படிங்கிறது கம்மியாக இருக்கும் ஸோ ஜ ப்ளீஸ் ஆல் த வியூவர்ஸ் டு க்ளீன் யுவர் ஸ்மார்ட் ஃபோன்ஸ் அண்ட் கம்ப்யூட்டர்ஸ் லேப்டாப்ஸ் இன் யூர் ஃபோன் பை யூஸிங் எனி டைப் ஆஃப் டிஸ்இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் லிக்விட் டு க்ளீன் த க்ளீன் நாட் ஓன்லி த சரௌண்டிங்ஸ் அண்ட் ஆல்சோ யுவர் ஸ்மார்ட் ஃபோன்ஸ் அண்ட் லேப்டாப்ஸ் தேங்க்யூ இங்கிலீஷ் ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் திஸ் இஸ் பரமேஸ்வரன் யுவர் கம்யூனிகேஷன் ட்ரைனர் from Sir Isaac Newton College of Arts and Science. To make this quarantine period useful for you, our college has decided to make a series of videos on many topics. So keep following this and it will help you to keep in touch with learning as so it will improve your knowledge and skills. This is an introductory video about how to improve your communication skills and we are going to discuss a lot of usages phrases questions answers in english that are useful in everyday conversations to make this learning more effective please follow everything and keep a notebook with you and take notes also practice as we say every day that will help you to improve your english first i ask you a question do you speak english If the answer is S, that is a nice answer. 
But if the answer is no, that is a wrong answer. Because you speak English. How I say you speak English? Whenever somebody asks a simple question like, what is your name? What do you say? You say, my name is so and so. And somebody asks you, how are you? You say, I am fine. How are you? Somebody asks you, what are you doing? You say, I am working. I am reading. I am studying. So, you do answer for simple questions and you do ask simple questions in English. So, you already speak English. You may not be fluent. You may not be accurate. But that doesn't mean that you are not an English speaker. You are already an English speaker. Only thing is you need to gain more accuracy and fluency. What you have to do from your part is you have to watch this continuously and you have to take some notes. You do have to practice at home. You have to remember that interest is the very important qualification for speaking English. And particularly college students, they do understand English, but only problem is when it comes to speaking, the fear, the hesitation, or the grammar mistakes may trouble them. So it is easy to remove those things if you are interested. Don't think that you have to know a lot of things and everything to speak English. It is possible to speak English with what you already know. So make English speaking as a habit, then slowly, slowly things will get better and one day you will get very fluent and accurate. Don't think that you have to know a lot of things and everything to speak English. It is possible to speak English with what you already know. So, make English speaking as a habit, then slowly, slowly things will get better and one day you will get very fluent and accurate. So, wish you all the best. Keep on learning. Make this quarantine time useful. See you again. Bye. Biotechnology. Hello everyone. I am Mrs. Sujata Sivraj, Head of the Department Biotechnology, Sir Isaac Newton College of Arts and Sciences. Let us briefly talk about the immune system and how it works. An immune response is brought about by the interaction of antigens. Here the antigens can be pathogens like bacteria, viruses, protozoans, fungi, etc. The antigen presenting cells, the T cells and the B cells. Once the antigen enters the body, the antigen presenting cells such as macrophages, dendritic cells, etc. identifies that particular antigen and it is broken down into small peptide fragments. This process is called as antigen processing. Once this peptide fragments are formed, it goes and binds with the MHC complex which is present on the cell membrane of the nucleated cells. This forms a peptide MHC complex which is, the, which is present on the antigen presenting cells. This complex is identified by the T helper cells and it gets activated and it produces a protein factor called interleukin 1. Now this, this T helper cells activates the B cells, the T cells and it produces another factor called as interleukin 2. When this, in, when this B cells are activated, it produces a plasma cells and few a memory B cells. These plasma cells produces antibodies, a lot of antibodies which kills that particular antigen. This is called as immoral immunity or immoral immune response. The memory B cells are involved in a secondary immune response. That is, if the same antigen is encountered for the second time, the, the memory cells will be converted to plasma cells and this plasma cells produces antibodies so that the particular antigens can be killed. Now, the activated T helper cell again activates the T C cells which forms T sensitized cells and memory T cells. Now the sensitized T cells kills the antigen and the memory T cells is involved in the secondary immune response. Se involved in the secondary immune response. So this is what happens when the pathogen enters into the body. Now there are few viruses and few pathogens which can escape this mechanism. 
for example uh, we have this coronavirus which escapes this mechanism so because of this which causes all the diseases it inserts its nuclear nucleic material into the host cell so that its protein synthesis can be controlled by the virus this protein this uh, protein mechanism is controlled by the virus so that the virus particles are produced so that it can increase in its number and causes that particular diseases so to keep our cells if we keep our cells healthy by boosting our immune system we can fight the virus infection thank you Isaac Newton College of Arts and Science Papa Kovil Nagapattinam Edilum Sirappidam Kalviyil Mudalidam